ബിബിസി കാർഗോ ഉപവാസികൾ പറയട്ടെ പരിപാടി തുടരുന്നു ശ്രീ വിശാഖ കൊറോണയുണ്ടാക്കിയ സങ്കീർണതകളെയൊക്കെ നാം അതിജീവിക്കുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് നാം അതിജീവിക്കും ഇതൊരു ഇതൊരു ഭംഗി വാക്ക് മാത്രമാണോ ഇപ്പോൾ ചൈനയിലെ വുഹാനാണ് രോഗത്തിൻ്റെ ഉറവിടം വുഹാൻ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാനാവുമോ ഒരു ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്ട് എന്ന നിലയിൽ താങ്കളുടെ ചിന്താഗതി എന്താണ് അത് ഷെയർ ചെയ്യാമോ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പല രാജ്യങ്ങളും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവരൊരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ലാക്ക് ഓഫ് പ്രിപ്പേർഡ്നെസ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കണ്ടതായിട്ടാണ് പൊതുവെ ഉള്ളൊരു വിലയിരുത്തൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ കമ്പനി തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കമ്പനികൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂവിറ്റി പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് തന്നെ പല കമ്പനികളും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എത്ര കമ്പനികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു സ്കെയിലിലുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അവര് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും ആരും പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത് അതായത് ഏതൊരു സെക്ടർ എടുത്താലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പൊ ഒമാനിൽ കുറച്ച് നാൾക്ക് മുന്നേ ഗവൺമെന്റ് ഒരു സർക്കുലർ വന്നു അതായത് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എക്സ്പാറ്റ്സിനെയും ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോട് കൂടി യുനോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു റൂള് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അത് ആസ് എൻ നമുക്കറിയാവുന്നത് ഇവിടെ ഒത്തിരി മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല രാജ്യക്കാരും രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ളവരും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ആസ് എൻ ഗവൺമെന്റ് കൺസൾട്ടൻസ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വാസ്തവമാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഭാവി ഒരു മേജർ കൺസേൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തുടരുന്നത് ഇതിപ്പോ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിന്റെ കാര്യം വേറൊരു സെക്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏവിയേഷൻ സെക്ടർ ഏവിയേഷൻ സെക്ടർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസ് എൻ ഇവിടുത്തെ ഏവിയേഷൻ സെക്ടറിലെ വക്താക്കൾ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു മൂന്ന് വർഷം മിനിമം എടുക്കും ആസ് എൻ പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്താനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷം മിനിമം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏവിയേഷൻ സെക്ടറിലെ വക്താക്കൾ പറയുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം എത്ര പേര് പല ഏവിയേഷൻ കമ്പനീസിലുമായിട്ട് അസൻ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അസൻ എയർപോർട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം എയർലൈൻസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല ഓർഗനൈസേഷൻസിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം ഇവരുടെ ഒക്കെ ജോലി ഇപ്പോ ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോ ആരെടുത്ത് സംസാരിച്ചാലും അവര് പറയുന്നത് നാളെ എന്താകും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ജോലി നമുക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ മലയാളികളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാളികൾ കുറെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫീൽഡ്സിലും ഒക്കെ മലയാളികളുടെ ഒരു ഒരു പ്രസൻസ് അവര് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ ആണെങ്കിലും പല റെസ്റ്റോറൻസും അതായത് മലയാളികളായ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉടമകളും സ്ട്രഗിള് ചെയ്യാണ് ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വാടക കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരുടെ എംപ്ലോയിസിന്റെ യുനോ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ വാടക കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ പല പല സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ കൂടെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് വളരെ തോട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഓപ്പണിങ് അപ്പ് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളായാലും പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളായാലും ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ വർക്ക് ടു റിട്ടേൺ അവര് അനു അസൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ വരെ തിരിച്ചു പോകാം അത് വളരെ തോട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ടു കൺട്രോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് എക്കണോമിയിലുള്ള ഒരു വൈഡർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു 
ഇതായിട്ടാണ് അവർ ഈ ഫിസിക്കൽ റിട്ടേൺ ടു വർക്ക് ഒരു ഫേസ്ഡ് മാനറിൽ അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ആയി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വേറെയും കാര്യങ്ങൾ വൈഡറായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പല പ്രൊഫഷണൽ സ്പോർട്സ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ അസ് ഇൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി മലയാളി താരങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പല സ്പോർട്സ് ടീംസിന് വേണ്ടിയിട്ടും കളിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ ഇനി നാളെ എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് അവർക്ക് ചോദിച്ചോട്ടെ ഒന്ന് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ കുവായിറ്റിൽ നിന്നൊരു വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് അതായത് കുവായിറ്റ് അവിടെ ഈ എക്സ്പാൻഡ്സ് പോപ്പുലേഷൻ കുറക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓയിൽ പ്രൈസിലുള്ള ആ ഇടിവും അതുപോലെ കൊറോണയും കാരണം അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു നീക്കം ഉണ്ടാവുമോ ഒമാൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എക്സ്പാൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ കുറയ്ക്കുക അത് വലിയ അടിയാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരെയും മലയാളികളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയില്ല ഒരിക്കൽ കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാമെങ്കിൽ അതായത് ഈ കുവായിറ്റ് എക്സ്പാൻഡ്സ് പോപ്പുലേഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയെന്ന് കേൾക്കുന്നു അതൊരു കൺഫേംഡ് റിപ്പോർട്ടല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഓയിൽ പ്രൈസിലെ ഇടിവും അതുപോലെ ഈ കൊറോണയും കാരണം എക്സ്പാൻഡ്സ് പോപ്പുലേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതുപോലുള്ളൊരു നീക്കം ഒമാനിലും ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗൾഫ് ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നീക്കം ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരെയും പ്രവാസി മലയാളികളെയും ഒക്കെയല്ലേ വളരെ വളരെ കറക്റ്റാണ് അനിൽ അത് അസ് ഞാനത് നെഗറ്റീവായി കാണുന്നില്ല അസ് എ നാഷണലൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം എല്ലാ ജി സി സി കൺട്രീസിലും ഒമാനിലും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി തന്നെ അവർ അതിനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നാഷണലൈസേഷൻ ഈ കോവിഡ് വന്നത് കാരണം കുറച്ച് ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ആയി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് അവർ പറയുന്നത് മാക്സിമം നാഷണൽസിന് ജോലി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് കാരണം പ്രവാസികൾക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ഇമ്പാക്ട് വന്നേക്കാം പക്ഷെ നമ്മളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളും യുനോ അവരുടേതായ അവരുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കും ഒരു ഒരു മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അവരുടെ കൺട്രിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്കിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടായാലും അവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ ഒരു മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ് ഒരു നാഷണലൈസേഷൻ അജണ്ട ഡിസ്കഷനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കോവിഡ് കാരണം ആ നാഷണലൈസേഷൻ അജണ്ട കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെയും സ്ഥിതിഗതികൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അടകർ മധു കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികളുടെ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സഹായം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതാനാവില്ല കാരണം നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത് പോലെ നേരത്തെ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം ജലരേഖയായതിനാൽ പ്രവാസികളുടെ ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടായ്മകൾ ഇപ്പം നല്ല സ്കിൽസ് ഉള്ള ടെക്നിക്കൽ നോഹാവ് ഉള്ള പ്രവാസികൾ ആണ് ഉള്ളത് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടായ്മകൾ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ച ചെറുകിട വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ അവരുടെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തുടങ്ങുന്നതാവില്ലേ ഉചിതം ഇപ്പോൾ സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യവസായ അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്നൊക്കെ കുട്ടിഘോഷിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുമുണ്ട് ഏകജാലക സംവിധാനമൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പാഴ്വാക്കായി മാറുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ അവർക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഓരോ ജില്ല പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ട് അവർ സ്വന്തം നിലക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കില്ലേ അഭികാമ്യം അതിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിലെ മാത്രം അന്തര
ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ മൊത്തം ഇപ്പോൾ ഒമാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ യു എയിൽ നിന്നോ അതുകൊണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ കേരളത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കോ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മൊത്തം സാമ്പത്തികമായി ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രവാസികളാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ വന്ന് പലരും മാസങ്ങളായി ജോലിയില്ലാതെ അവർക്ക് വാട കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഇപ്പൊ സി ബി ഒക്കെ പറഞ്ഞവർക്ക് ടു സം എക്സ്റ്റൻഡ് സ്കൂൾ ഫീസ് പോലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്ന പ്രവാസികള് അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് അവർക്ക് എന്തേലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കണ്ണൂര് ഒരു പ്രവാസി കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതെ ഇൻവെസ്റ്റർ കോൺഫിഡൻ കോൺഫിഡൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് ഞാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ മാത്രം കുറ്റം പറയല്ല കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് ഇൻ ജനറൽ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എങ്കിൽ പോലും പ്രവാസികൾ വൻകിട പ്രവാസികൾ ഇപ്പൊ യൂസഫ് അലി അപ്പണക്കുള്ള വൻകിട വൻകിട പ്രവാസികൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ ചെറുകിട പ്രവാസികളുടെ ചെറുകിട ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തില് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നൽകാൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അങ്ങനെ ഒരു ആശയം നല്ലൊരു ആശയമാണെങ്കിൽ പോലും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന രീതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസേൺസ് ഉണ്ട് അല്ല ഇത്രയും കാലം പ്രവാസ ലോകത്ത് വന്ന് ഇവരൊക്കെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേഷായും കൈൻഡായും പല സഹായങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൻ സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഈ ഒരു എന്താ പറയേണ്ട പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കുക അവർക്ക് കൈത്താങ്ങാകുക എന്ന് സ്വാഭാവികമായും ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ ആ ഒരു തീരുമാനം പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവർ ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും സഹായിക്കണ്ടേ കൈപിടിക്കാൻ വീണ് വീണ് കിടക്കുന്നവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുക അതല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം അതുണ്ടാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സർക്കാരിനെ ആശ്രയിക്കാതെ സർക്കാർ ഇപ്പം പല വാഗ്ദാനങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്നവർക്ക് ആറ് മാസത്തെ ശമ്പളം എന്നൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഈ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് പെൻഷൻ അങ്ങനെ പല പല പ്രഖ്യാപനങ്ങളും അതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ വരച്ചതുപോലെയായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിനെ ആശ്രയിക്കാതെ പ്രവാസികൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക ഞങ്ങളിതാ സംഘടിതമായി ഇത്തരം ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു അവിടെ സർക്കാർ സഹായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സുതാര്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കുന്നെങ്കിൽ അന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം ഒറ്റക്കെട്ടായി ചോദ്യം ചെയ്യാം അതിനെങ്കിലും സഹായിക്കണ്ടേ സർക്കാർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പ്രവാസികളെ സഹായിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകൾക്കെങ്കിലും അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യവസായ സംരംഭം തുടങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പരോക്ഷമായെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷമായല്ല പരോക്ഷമായെങ്കിലും സഹായിക്കേണ്ട ഒരു മനസ്ഥിതി നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവണ്ടേ സ്വാഭാവികമായും അതെങ്കിലും പ്രവാസികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ തീർച്ചയായും അത് മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അത് സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പം അനിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച മണക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ഈ കോവിഡിന്റെ ഒന്നും പശ്ചാത്തലമൊക്കെ വരുന്നതിന് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പ്രവാസികൾ പിരിഞ്ഞ് പ്രവാസികൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്നവർക്ക് ആറു മാസത്തെ പാക്കേജ് ഒക്കെ ശ്രീ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അതൊന്നും ഇന്ന് വരെ അത് നടന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത് നടപ്പിലാക്കാനെ കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ എന്തേലും രീതികളും നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയതായി പോലും നമുക്കറിയില്ല ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതൊരു ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച മോണക്ക് തന്നെ നല്ലൊരു ആശയമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോൺഫിഡൻസ് ഞാൻ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിയമപരമായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ നിയമപരമായ രീതിയിലും നോക്കിക്കൊണ്ട് കംപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയിൽ നിന്നും ഏത് രാഷ്
അത് തന്നെയാണ് പ്രവാസികൾ ഇന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നവും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാര്യം മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരെ ബാക്കി ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാണോ രണ്ടാം കിടക്കാർ ഇന്ത്യക്കാരാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചോദ്യം തന്നെയുണ്ട് അത് അനുഭവത്തിൽ വന്നതാണ് ലോകത്ത് ഒരിക്കലും സംഭവ വേറെ ഒരു രാജ്യത്തും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല യു എയിൽ മരിച്ച മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ശരീരം കമ്മ്യൂണിക്കോ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റീസ് ആൻഡ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം തിരിച്ചു വിട്ടു യു എയിലേക്ക് എന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആ നടപടി തെറ്റായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഒരു മൃതശരീരത്തോട് പോലും അപകട അവഗണന കാണിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാലോ ചോദിക്കൂ അത് പലപ്പോഴും പലരും ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ കാതലായ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വയലേഷൻ ആണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റിന്റെ വയലേഷൻ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ അതിന്റെ നഗ്നമായ വയലേഷൻ ആണ് അത് ഞാനൊരു ഗവൺമെന്റിനെ വിമർശിക്കാനെ കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ വളരെ കൃത്യമായി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ വയലേഷൻ ആണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ഉണ്ട് റൈറ്റ് ടു ഡീസ് ഇൻ ബെറിയൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ മരിച്ച നാട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് ബാധിതനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കോവിഡ് ബാധിതനല്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ നാട്ടിൽ മരിച്ച് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശവശരീരം സ്വീകരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു മനസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻഹ്യൂമൈൻ ആയിട്ട് എന്താണുള്ളത് അതുപോലും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ് വന്നേക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഓണക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന വലിയ വീഴ്ചയാണെങ്കിൽ പോലും ആ പതുക്കെ ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആദ്യം പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ രണ്ടര ലക്ഷം സോറി രണ്ടര ലക്ഷം ബെഡ്സ് ഞങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വാറന്റൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇരുപത്തോരായിരം ക്വാറന്റൈൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവര് കൈയൊഴിഞ്ഞു പ്രവാസികളെ പൂർണ്ണമായും കൈയൊഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ രണ്ടര ലക്ഷം ബെഡ്സ് ക്വാറന്റൈൻ ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ വേണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി സി രണ്ടര ലക്ഷം പേരെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫൈനാൻഷ്യലിയും പ്രാക്ടിക്കലിയും അത്ര എളുപ്പമാണെന്നുള്ള ഒരു 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 ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനല്ല ഞാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ വോക്ക് വോക്കിംഗ് ദ ടോക്ക് എന്ന് പറയും ഈ രണ്ടര ലക്ഷത്തിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആ കണക്ക് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി അത് പാലിക്കാനെ കൊണ്ട് ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നു അതിന്റെ പത്തിലൊന്ന് പോലും എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പി ആർ വർക്കുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് എല്ലാ ഗവൺമെന്റും എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ഈ എക്സാഗ്രേഷൻ ഓരോ പ്രവാസിക്കും നൽകുന്നത് ആശയം പ്രത്യാശയമാണ് ഓക്കെ എന്റെ എന്റെ നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഇത്രയും സംവിധാനങ്ങൾ എന്റെ എന്റെ സംസ്ഥാനം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആദ്യം ഇച്ചിരി സ്ട്രിക്റ്റ് ഇതെടുത്തിരുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇച്ചിരി റിലാക്സ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റ്സ് വിടാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് വേണ്ട അത്ര ഫ്ലൈറ്റ്സ് വേണ്ട ഓക്കെ പോട്ടെ ഗവൺമെന്റ് വിടുന്നില്ല പ്രവാസികൾ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനൊക്കെ ഉള്ള പ്രവാസികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യു എയിലും ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഒമാനിലും അടക്കമുള്ള സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് അവര് നൽകുന്ന സപ്പോർട്ടും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നമ്മൾ കണ്ടുപോയേനെ ഓക്കെ പട്ടിണി മരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപോയേനെ ശ്രീ സലീഷ തിരിച്ചു വരാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരെ എല്ലാം നാട്ടിലെത്തിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിച്ച വേഗത്തിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവില്ല പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴും യാതനകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ മതിയായ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടാത്തവരിലേക്ക് സഹായഹസ്തങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ചാർട്ടഡ് വിമാനങ്ങളും
അപ്പൊ അതിലും എട്ട് ഫ്ലൈറ്റുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് അത് പതിനാല് ഫ്ലൈറ്റാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഫേസ് ത്രീ അപ്പം കഷ്ടപ്പാടിന് കുറവൊന്നുമില്ല കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് ശരിക്കും മാനസികമായ വ്യഥയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യം അവരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാലറി അതിപ്പോ കിട്ടുന്നില്ല അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ കമ്പനികളില് മണി ഫ്ലോ ഇല്ല കമ്പനികളുടെ പേയ്മെന്റ് പെൻഡിങ് ആണ് ചെറുകിട കമ്പനികള് അവരെന്ത് ചെയ്യും അവര് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയീസിന് അവർക്ക് ഫുഡും മറ്റ് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യം വീട്ടിൽ അയക്കാനുള്ള പൈസ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പുറത്ത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ആ ഒരു ദുരിതങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല കാര്യം അവര് ഇപ്പോഴും പ്രവാസികളെ സമയത്തോളം അവരുടെ അവരൊരു ഫേസ് മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കാര്യം അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അവരാരുമായിട്ടും പങ്കുവെക്കാറില്ല വളരെ കുറവാണ് അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അവർ സഹിച്ചു പിടിച്ച് നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവാസികൾ ഇപ്പോഴും ഒത്തിരി ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലുമായിട്ട് ഇവിടെ വേറൊരു വലിയ പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വലിയ കമ്പനികൾ കൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രീ വിസ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു സ്പോൺസറുടെ വിസ എടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കമ്പനികളിലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം തൊഴിൽ തൊഴിലാളികളുണ്ട് അവർ അസംഘടിതരാണ് അപ്പൊ അവര് അവരുടെ കാര്യമാണ് വളരെ കഷ്ടം കാര്യം ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് അവിടുന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു അവിടുത്തെ പേയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സാലറി പെൻഡിങ് ഉണ്ട് അടുത്ത കമ്പനിയിൽ കയറി അവിടെ അതിനേക്കാളും കഷ്ടം അപ്പൊ അങ്ങനെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവര് അനവധിയുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇതിനെല്ലാവരും മാറ്റം വരും യെസ് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രത്യാശിക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും സിബിയിലേക്ക് കൂടി പോകുന്നു സിബി അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിലുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകൾ കാരണം ഈ നാട്ടിലേക്ക് പ്രവാസികൾ ഒന്നടങ്കം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരുടെ മക്കളുമൊക്കെ വരുമല്ലോ അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമോ അങ്ങനെ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമായ അറിവ് എനിക്കില്ല എന്നാൽ ദിവസവും എനിക്ക് ആറ് ഏഴ് കോളുകൾ വരെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ ഫിസിക്കലായിട്ട് പോയി ടി സി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പേരൻസ് എങ്ങനെ ടി സി അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോഴൊക്കെ അവരോട് ചോദിക്കും എന്താ കാര്യം കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും സാർ ഞങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ടി സി എടുക്കുകയാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി ഇവിടുത്തെ ബോർഡ് ബോർഡിനോടും ഭരണസമിതികളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കുണ്ടായാൽ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അവർക്ക് ജോലി നഷ്ടമാകും ചിലപ്പോൾ ചില ഇന്റീരിയർ സൈഡിലുള്ള സ്കൂളുകൾ അടച്ചിടേണ്ടി വരും ചില സ്കൂളുകൾ കമ്പയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും സുതാര്യമായ രീതിയിൽ പേരൻസിനോട് സുതാര്യമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പേരൻസിന് വേണ്ട ഫീസളവും വേണ്ട സമയവും ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ട സമയവും നൽകി പേരൻസിനെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ബോർഡിനോടും ഭരണസമിതികളോടും എനിക്ക് പേരൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനുണ്ട് ഏതായാലും നല്ല ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വന്നു പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം കാരണം പ്രത്യാശയിലാണല്ലോ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ വിശാഖ് ജയകുമാർ അഡ്വക്കറ്റ് മധു സത്യശീലൻ സലീഷ് പി എസ് സിബി ഫിലിപ്പ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദിയൊപ്പം പ്രേക്ഷകർക്കും എ ബി സി കാർഗോ പ്രവാസികൾ പറയട്ടെ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിക്ക